नमस्कार मी मोबिन शेख शालनी प्लस बीपत्र स्वागत करतो सुरुवातील पाहूयात हेडलाइन्स जम्मू काश्मीरातील कुलगाम जिल्ह्यात चकमक पाच दहशतवाद्यांना कंठस्नान दिल्लीतील त्या अकरा जणांचा मृत्यू प्रकरणी खुलासा ती आत्महत्या नव्हती अहवालातील माहिती समोर सध्या मी काँग्रेसमध्ये भविष्यात सांगू शकत नाही कृपाशंकर सिंह यांचं सूचक विधान पुण्याच्या खेडमध्ये चक्क कोंबड्याचा वाढदिवस साजरा सोनवणे कुटुंबाने केला वाढदिवस साजरा हनुमंत थोरात यांची हत्याच मारेकऱ्यांनी दिली पोलिसांना कबुली जम्मू काश्मीरातील कुलगाम जिल्ह्यातील चौगाममध्ये सुरक्षा दलाने पाच दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले या भागात आणखी काही दहशतवादी लपले असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे जम्मू काश्मीर पोलिसांच्या माहितीनुसार चौगाम भागात दहशतवाद्यांसोबत चकमक जारी आहे या दहशतवाद्यांना मारणं ही पोलिसांची मोठी कामगिरी आहे कारण मारलेल्या दहशतवाद्यांमध्ये लष्कर आणि हिजबुल मुजाहिद्दीनच्या दहशतवाद्यांचा समावेश आहे या संघटनांचा अनेक दहशतवादी कारवायांमध्ये हात आहे यापैकी काही जणांवर दोन बँक कर्मचारी आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या हत्येचा आणि लूट केल्याचा आरोप आहे चौगाममध्ये दहशतवादी लपल्याची माहिती सुरक्षा दलांना मिळाली या माहितीच्या आधारावरती सर्च ऑपरेशन राबवण्यात आलं अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्च ऑपरेशन चालू असतानाच दहशतवाद्यांकडून गोळीबार करण्यात आला सुरक्षा दलाने केलेल्या प्रत्युत्तर दाखल कारवाईत दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात यश आलं ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस नवी दिल्ली देशाची राजधानी दिल्लीच्या बुराडी भागात एकाच कुटुंबातील अकरा जणांच्या मृत्यू प्रकरणात महत्वाचा खुलासा झाला आहे दिल्ली पोलिसांनी मिळालेल्या अहवालानुसार ही आत्महत्या नसल्याचं समोर आलंय राजधानी दिल्लीच्या बुराडी भागात एकाच कुटुंबातील अकरा जणांच्या मृत्यू प्रकरणात महत्वाचा खुलासा झालाय शुक्रवारी दिल्ली पोलिसांना मनोवैज्ञानिक ऑप्टेसी रिपोर्ट मिळालाय यामध्ये अकरा जणांचा मृत्यू हा आत्महत्या नसल्याचं म्हटलंय परंतु अंधश्रद्धेपोटी एक विधी करत असताना झालेल्या दुर्घटनेत हे सर्वजण ठार झाल्याचं म्हटलंय दिल्ली पोलिसांनी जुलै महिन्यात सीबीआयला सायकोलॉजिकल ऑप्टेसी करण्याची विनंती केली होती त्यानंतर मिळालेल्या अहवालानुसार मृतांचं मनोवैज्ञानिक ऑप्टेसीच्या माध्यमातून ही घटना म्हणजेच आत्महत्या नव्हे तर दुर्घटना होती मृतांपैकी एकाही सदस्याच्या ध्यानीमनीही आत्महत्येचा विचार नव्हता मनोवैज्ञानिकांच्या अभ्यासादरम्यान सीबीआयच्या फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाळेनं घरात सापडलेल्या रजिस्टरमध्ये लिहिलेल्या गोष्टींचं आणि पोलिसांनी नोंदवलेल्या चुंडवात कुटुंबाचे इतर सदस्य आणि मित्रमंडळींच्या जबाबाचं विश्लेषण केलंय ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस नवी दिल्ली सध्या तरी मी काँग्रेसमध्ये आहे पण भविष्यातलं मी सांगू शकत नाही असे विधान काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कृपाशंकर सिंह यांनी केले आहे आधीच कृपाशंकर यांच्या भाजप प्रवेशाच्या चर्चेला उदाहरण आले असताना त्यांनी केलेल्या या सूचक विधानाने चर्चांना आणखीच बल आले आहे सध्या तरी मी काँग्रेसमध्ये आहे पण भविष्यातलं मी सांगू शकत नाही असे विधान काँग्रेसचे मुंबईतील ज्येष्ठ नेते कृपाशंकर सिंह यांनी केलं आहे आधीच कृपाशंकर सिंह यांच्या भाजप प्रवेशीच्या चर्चेला उदाहरण आला असताना त्यांनी केलेल्या या सूचक विधानाने चर्चांना आणखीनच बळ मिळालं आहे कृपाशंकर सिंह यांच्या मुंबईतील घरात गणपतीची प्राणप्रतिष्ठा केली जाते कालच याबाबतचं दर्शन घेण्यासाठी स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थिती लावली त्यामुळे कृपाशंकर यांच्यावरती भाजपची कृपा होणार का असा सवाल उपस्थित होतोय याच प्रश्नाला विचारताना कृपाशंकर यांचं आजचं विधान महत्वाचं आहे ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस मुंबई पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात चक्क एका कोंबड्याचा वाढदिवस साजरा करण्यात आलाय चला तर पाहुयात या लाडक्या कोंबड्याच्या वाढदिवसाची ही बातमी अण्णा असा हक्का मारणारा कोंबडा तात्या असे आरोळी ठोकणारा कोंबडा आणि त्यानंतर चार पायाची कोंबडी आपण पाहिली 
आता आणखी एक लाडका कोंबडा चर्चेत आलाय पुण्यात एका कुटुंबाने चक्क आपल्या कोंबड्याचा वाढदिवस साजरा केलाय पुण्याच्या खेडमध्ये कोंबड्यावरती जीवापाड प्रेम करणार सोनावणे कुटुंबियांनी आपल्या लाडक्या कोंबड्याचा वाढदिवस साजरा केला दोन वर्षापूर्वी मुलगा ऋतुराज सोनावणे याला गणपतीच्या प्राणप्रतिष्ठेच्या दिवशी हा कोंबडा रस्त्यावरती सापडला होता सोनावणे कुटुंबियांनी आवडीने या कोंबड्याचं नाव पिलू असं ठेवलं दोन वर्षापूर्वी गणपतीची प्राणप्रतिष्ठा झालेली असताना मुलगा ऋतुराजने घरी कोंबडा आणल्याने घरचे त्याला ओरडले होते मात्र मुलाचा हट्टापाई या कोंबड्याला सोनावणे कुटुंबियांनी आपल्या घरातील सदस्य बनवलं त्यानंतर सोनावणे कुटुंबियांना या कोंबड्याचा लळा लागला आणि त्यांनी पुढे त्याचं पिलू असं नामकरण केलं दोन वर्षापूर्वी मी दोन वर्षापूर्वी गणेश चतुर्थीच्या गणेश चतुर्थी असताना मी रस्त्यावरून येत होतो तेव्हा मला एक कोंबड्याचं कोंबडीचं पिल्लू सापडलं त्याला मी घरी आणला मग माझ्या घरचे म्हणले की त्याला सोडून ये मग मी मी तर त्याला सोडलं नाही त्याला पाणी आणि बाजरी दिली मग ते माझ्या 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 संग लाड घालायला लागलं मग मी त्याला तसंच ठेवलं दोन तीन दिवस मग तसंच वर्ष गेले एक वर्ष गेलेला मग आज त्याचा बड्डे आला मग तो सेलिब्रेट केला त्याचा बड्डे एखादा छोट्या मुलासारखा हे केला साजरा केला आणि त्याचा केक त्याचा आवडता केक आणलेला आता पिलूला सोनावणे कुटुंबियांची भाषा समजू लागली आहे सोनावणे कुटुंब ही पिल्लूचा हट्ट पूर्ण करू लागलेत म्हणूनच दोन वर्षापूर्वी ज्या दिवशी पिल्लू सोनावणे कुटुंबियाचा सदस्य झाला त्याच दिवशी त्याचा वाढदिवस साजरा केला जातो वाढदिवशी केक कापून पिलूला तो भरवला जातो अशा रीतीने रस्त्यावर सापडलेल्या कोंबड्याचं नशीब फळफळलंय गणेश माझ्या मुलाला कोंबडीचं छोटं पिल्लू मिळालेलं त्याने ते घरी आणलं एक खेळणं म्हणून त्याने आणलं आवडीने ठेवला आम्ही ठेवून घेतलं म्हटलं चार दिवस राहील नंतर जाईल कुठेतरी पण ते आमच्यामध्ये एवढं रमत रमत गेले का ते आमच्या घरातलं कधी सदस्य झालं हे आम्हाला कळालं सुद्धा नाही आणि त्याच्याशी बोलणं वगैरे सुरू झालं आमचं आणि त्याला आमची भाषाही कळायला लागली आणि तो इकडे ये पिल्लू जेवून घे पाणी पी झोपायला जा आणि तो आम्ही घरात घुसलं का लाडाने आमच्या पायाजवळ नाचतो मला घ्या जवळ माझे लाड करा त्याच्यामुळं तो आमच्या घरातला कधी झाला आणि आम्हाला त्याचा लाडा कधी लागला ते आम्हालाच कळालेले नाही आणि एक लहान बाळ कसं असतं आपल्या घरातलं सदस्य का आपण इकडून तिकडून आलो आपण त्याच्याशी खेळतो त्याचप्रकारे तोही आमच्या घरातला एक कोण आम्ही बाहेरून आलं ना रोतो राजे हो माझा मुलगा किंवा माझा नवरा येऊ घा भाय तो लगेच बाहेरून आलं का त्यांच्या पायाशी घुटमळतो माझी लाड करा मला उचलून घ्या आपणही थोडंसं रम रमतो त्याच्यामध्ये थोडा थकवा असतो आपल्या शहरात तोही निघून जातो त्याच्याशी खेळल्याने आणि तो दोन वर्षाचा झाला त्या त्या गणपती गणपतीच्या दिवशी त्याला आणल्यामुळे त्याचा वाढदिवस आम्ही जसं गणपतीचा वाढदिवस किंवा तो आल्याचा उत्साह आपण साजरा करतो त्याच उत्साहात आम्ही त्याचाही वाढदिवस साजरा केलेला आहे विकास चौधरी शालिनी प्लस पिंपरी चिंचवड दुबाव येथील हनुमंत निवृत्ती थोरात या युवकाच्या पैशासाठीच खून करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे थोरात हे व्यावसायिक होते पैशासाठी त्यांची हत्या केल्याची कबूल या आरोपींनी दिली आहे हनुमंत थोरात या युवकाचा खून केल्याप्रकरणी यवत पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेतले आहे त्यांनी खुनाची कबुली दिली आहे यातील एक आरोपी थोरात यांच्याकडे जीसीपी चालक म्हणून काम करत होता हनुमंत थोरात हे गेल्या दहा दिवसापासून गायब असल्याची तक्रार यवत पोलिसात देण्यात आली होती थोरात यांचा मृतदेह आरोपींनी पाटा साधीत नवीन मोठा उजवा कालव्यात फेकून दिला आहे थोरात यांचा खून झाल्याची माहिती समजताच थोरात यांच्या नातेवाईकांनी पोलीस स्थानकाजवळ मोठी गर्दी केली मात्र या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली सुशांत जगताप शालिनी प्लस दौंड खामगाव अनिकट रोड वर राहणाऱ्या एका पित्यानेच आपल्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे या नाराधाम पिताला पोलिसांनी अटक केली आहे याबाबत मुलीच्या आईने शहर पोलिसात तक्रार दिली त्यानंतर पोलिसांनी आरोपी बापाला अटक केली पोटच्या मुलीवरती लैंगिक अत्याचार केल्याची माहिती परिसरातील महिलांना समजताच तेथील महिला आक्रमक झाल्या होत्या याबाबत शहर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते योगेश शर्मा शालिनी प्लस बुलढाणा
अठराशे अठ्ठेचाळीस मध्ये स्थापन झालेली विदर्भातील सर्वात जुन्या आणि मोठ्या बाजार समितीपैकी एक म्हणजे अकोट बाजार समिती ही अकोट बाजार समिती शंभर टक्के डिजिटल बाजार समिती झाली आहे पाहुयात या संदर्भातील ही बातमी भारत देश आज डिजिटल प्रणालीकडे वळत असल्याने एकविसाव्या शतकात कृषी उत्पन्न बाजार समित्या शंभर टक्के संगणीकृत आणि हायटेक असाव्यात या उद्देशाने जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्यातून महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पांतर्गत शासनाने सुरुवातीला महाराष्ट्रातील पाच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यामध्ये संगणकीय लिलाव शेतमाल खरेदी प्रणाली सुरू केली असून अकोट बाजार समितीमध्ये या प्रणालीच्या माध्यमातून बाजार समितीत येणाऱ्या प्रत्येक वाहनाची नोंदणी करून संगणकीय पद्धतीने सर्व प्रक्रिया पार पाडतात आज अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समिती शंभर डिजिटल झाल्याचे पाहायला मिळत आहे आता वाहनांच्या लांबच लांब रांगा बाजार समितीत लागत नसल्याने त्वरित शेतीमालाचे माप होऊन पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत असल्याने ही प्रणाली महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे शंभर टक्के संगणकीय लिलाव पद्धती राबवणारी अकोट बाजार समिती ही राज्यातील पहिली बाजार समिती म्हणता येईल ही लिलाव आणि संपूर्ण संगणकीय प्रणाली ही शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हिताव असून याद्वारे शेतकऱ्यांच्या मालाची नोंदणी मालाचा भाव वजन सर्व व्यवहार संगणकीकृत अशाच पद्धतीने होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या मालाची नोंद लगेच होऊन शेतीमालाची विक्री झाल्यामुळे पैसा जलद गतीने प्राप्त होण्यास मदत होते कृषी उत्पन्न बाजार समिती अकोट येथे जागतिक बँकेचा अर्थसहाय्य तसेच महाराष्ट्र स्पर्धाशील कृषी विकास प्रकल्प यांच्या माध्यमातून कॉम्प्युटराइज ऑप्शन सिस्टमची सुरुवात करण्यात आलेली आहे महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र स्पर्धाशील कृषी विकास प्रकल्पाअंतर्गत पाच बाजार समितींना पायलट प्रोजेक्ट देण्यात आला होता त्या पाचमध्ये अकूट कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवड करण्यात आली होती या प्रकल्पाच्या माध्यमातून बाजार समितीमध्ये होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे लिलाव संगणीकृत पद्धतीने करण्यात येतात या पद्धतीमध्ये बाजार समितीमध्ये जेव्हा शेतमालांचा शेत शेतकऱ्यांचा शेतमाल येतो तेव्हा सर्वप्रथम त्यांची आवकमध्ये नोंद घेतल्या जाते शेतकऱ्यांचा संपूर्ण शेतकऱ्यांची माहिती त्यांच्या मोबाईल क्रमांकासह आपण कम्प्युटर सिस्टममध्ये त्यांची नोंद घेतो तसेच आलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमाल कुठल्या टप्प्यावरती विक्री करण्यात येतो आहे त्याची सर्व माहिती एस एम एसद्वारे त्यांना दिली जाते शेतकरी जेव्हा बाजार आवारामध्ये येतो तेव्हा सर्वप्रथम त्यांची नोंद आवकमध्ये संगणक पद्धतीनं होतो त्यानंतर त्यांचा लॉट पद्धतीने शेतमालाचे लिलाव केले जातात लिलाव करताना व्यापारी संगणक पद्धतीचा पूर्णपणे अवलंब करतात बाजार समितीने आणि प्रकल्पाच्या माध्यमातून व्यापाऱ्यांना कम्प्युटराइज लॅब तसेच टॅबसुद्धा प्रोव्हाइड केलेले आहे आणि या प्रकल्पातून लिलाव करण्याकरिता संगणीकृत प्रणालीसुद्धा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे शिवाय शेतीमालाचे वजन भाव आणि एकूण रक्कम याबाबतचे मेसेज त्वरित शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवरती येत असल्याने ही प्रणाली महत्त्वपूर्ण फ्रेंडली आणि खात्रीशीर आहे शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्रीसाठी कधी बाजार समितीत आणायचा याबाबतचे मेसेजद्वारे शेतकऱ्यांना कळवले जाते त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमालाची वाहने घेऊन अगोदर येण्याची गरज पडत नसल्याने ज्या दिवशी लिलाव असेल त्याच दिवशी शेतकरी शेतमाल घेऊन येत असल्याने शेतकऱ्यांचा आर्थिक फायदा देखील होतोय इथे गेल्या चौदा पंधरा वर्षापासून मार्केट यार्ड मध्ये माल विकायला आणतो गेल्या दोन तीन वर्षापासून जवळपास वॉटर मार्केट अकोट येथे माळवे साहेब यांच्या मार्गदर्शनात इथं संगणीकृत लिलाव संगणीकृत बिलिंग आणि संगणीकृत जे पेमेंट आहे ते सुद्धा इथं या मार्केटमध्ये दिल्या जाते त्यामुळे याआधी होणारी मापामध्ये होणारी हेराफेरी किंवा कागदपत्रांचे काही वजनामध्ये जे हे होती फरक पडत होता तो आता अजिबात बंद आलेला आहे आणि सर्व संगणीकृत असल्यामुळं आपल्याला केव्हाही आपला जर हिशोब तपासला जर असला तर मार्केटला त्याची जे सॉफ्ट कॉपी असते ते केव्हाही आपल्याला मिळू शकते आणि एक माल आपण इथं आणल्यानंतर निश्चिंत शेतकरी होऊन जातो त्यामुळे या संगणीकृत याच्यामुळं हा सर्व व्यवहार पारदर्शकतेमध्ये वाढलेली आहे गोपाल नारे शालिनी प्लस अकोला राष्ट्रीय महामार्ग तसेच अकोला खंडवा लोहमार्ग विस्तारीकरण योजना आणि जलसंधारणाची कामे यांची सांगड घालून बनविण्यात आलेल्या तलाव मोठ्या प्रमाणावर पाणी साठले आहे त्यामुळे अकोट तालुक्यातील पाणी टंचाई दूर झाली आहे राष्ट्रीय महामार्ग विस्तारीकरण आणि जलसंधारणाची सांगड घातली तर कशाप्रकारे जलक्रांती होऊ शकते याचं उत्तम उदाहरण अकोला जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे 
अकोला जिल्ह्यातील अकोला खंडवा ब्रॉडगेज महामार्गाला रुंदीकरणासाठी लागणाऱ्या गौण खनिजासाठी जलसंधारणाच्या कामाची सांगड घालत राष्ट्रीय महामार्ग विस्तारीकरण आणि जलसंधारण योजनेच्या माध्यमातून खारपटपट्ट्यात मोठ्या प्रमाणावरती शेततळे निर्माण करण्यात आले अकोल्याच्या अकोट तालुक्यात जलक्रांती होण्याचा मार्ग यामुळे सुखकर झाला दोन एकर ते सहा एकर पर्यंतच्या आकाराचे शेततळे खोदण्यात आले असून आता यामध्ये जलसंचय सुरू झाला असून भूजल पातळी वाढली आहे अकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुका हा हा खारपटपट्टा असलेला भाग आहे जमिनीत खारं पाणी असल्याने मोठ्या प्रमाणावरती कोरडवाहू शेती इथे आहे याच भागातून अकोला खंडवा या रेल्वे मार्गाचे रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे हे काम करत असताना मोठ्या प्रमाणात गौण खनिजाची गरज निर्माण झाली हा गौण खनिज प्रशासनाला कुठूनही उपलब्ध करता आला असता मात्र जिल्हा प्रशासनाने गौण खनिज मिळवताना केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत जलसंधारणाच्या कामाची सांगड घालत जवळच्या शेतातील शेतकऱ्यांना शेततळ्याचे महत्त्व पटून देत तब्बल आठ ठिकाणी शेतात शेततळे एक खार खोदून त्याचे गौण खनिज कामासाठी वापरले त्यामुळे अकोला अकोट भागातील शेतामध्ये विक्रमी असे शेततळे नजरेस पडतात जिल्हा प्रशासनाने योग्य नियोजन करून विकास कामाला जलसंधारणाची सांगड घातल्याने भविष्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये जलक्रांती होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे तर शेततळ हे दादाराव श्रीरामजी हिंगणकर यांच्या शेतात आहे त्यांनी हे राष्ट्रीय जो रेल्वेचा ट्रॅक आमच्या इथून त्या योजनेसाठी जे कौन खनिजाची आवश्यकता होती तर त्यांच्या मार्फत या शेततळ आम्हाला भरून देण्यात आलेला आहे आणि बाजूनच अकोट अकोला या रोडचं मोठ्या प्रमाणात काम चालू असल्याच्यानं तिथे पण मुरुम मातीची आवश्यकता असल्याच्यानं माननीय कलेक्टर साहेब त्यानंतर जलसंधारण विभागाचे अधिकारी आणि रॉयल्टी डिपार्टमेंट म्हणजे जे आपण महसूल विभाग म्हणतो त्या विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांनी एक बैठक घेऊन या प्रोग्रामला मंजुरात दिलेली आहे त्यामध्ये विविध प्रकारचे शेततळे नाला रुंदीकरण नदीचं रुंदीकरण हे कामं घेतले आणि त्या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनासुद्धा लाभ व्हावा यासाठी त्यांनी बऱ्याचशा शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून हे शेततळे करण्यासाठी त्यांनी प्रवृत्त केलं आणि शेततळे करून दिलेले आहेत सदर शेततळे करण्यात मागचा उद्देश आमचा असा होता की हा आमचा टोटल सलाईन ट्रॅक आहे आणि सदर एरियामध्ये पावसानं जेव्हा जेव्हा पाऊस दांडी मारते तेव्हा थोड्याशा पाण्यामुळे बा पिकांचं फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतो आहे आणि तलाव हा आम्हाला करायचा होताच तर योगायोग हा शासनामार्फतच करून मिळाला त्याबद्दल सर्वप्रथम म्हणजे आता शासनाचे आभार आम्ही मानायला पाहिजे आणि इतका मोठा हा जो सहा एकराचा तलाव आहे हा बहुधा अकोला जिल्ह्यातला किंवा विदर्भातला सर्वात मोठा तलाव असला पाहिजे असं मला वाटते आणि सदर तलावापासून आम्हाला शेतीला एक जोडधंदा म्हणून सुद्धा एक व्यवसाय करायची संधी उपलब्ध झालेली आहे जसे की आता मच्छपालन म्हणून आम्हाला यात करता येते की बुवा चला दुसरं त्याच्यानंतर लिफ्ट इरिगेशन आणि शेतातल्या पिकांना पण पाणी द्यायचं असलं तर ते पण आम्हाला इथनं करता येणार आहे गोपाल नारे शालिनी प्लस अकोला साताऱ्यातील फलटण पंढरपूर रस्त्यावर अज्ञात वाहनाने दिलेल्या धडकेत तिघांची मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे मृतक हे वडणे येथील रहिवाशी असल्याची माहिती समोर आली आहे शनिवारी पाटे जिमला निघालेल्या युवकांच्या बाईकला अज्ञात वाहनाने दिलेल्या धडकेत तिघांचा मृत्यू झाला साताऱ्यातील फलटण पंढरपूर रोडवरती ही दुर्घटना घडली यात अक्षय नाळे राहुल नाळे अमित नाळे या तरुणांचा अपघातात मृत्यू झाला तिघे ही वडणे येथील रहिवासी आहेत अक्षय राहुल अमित हे तिघे पहाटे बाईकवरून पिंपरद या गावात जिमसाठी निघाले होते दरम्यान बाईकवरती जात असताना मागच्या बाजूने येणाऱ्या अज्ञात वाहनाने त्यांच्या बाईकला जोरदार धडक दिली या अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला अपघातानंतर संतप्त नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली मात्र पोलिसांनी वेळेस घटनास्थळी दाखल होत संतप्त नागरिकांना शांत राहण्याचं आवाहन केलं फलटण तालुका पोलीस ठाण्यात अपघाताची नोंद करण्यात आली असून पोलीस अज्ञात वाहनाचा शोध घेत आहेत अज्ञात वाहनाचा शोध घेण्यासाठी पोलीस सीसीटीव्ही फुटेजचा आधार घेत आहेत मात्र रस्त्यावरील खड्ड्यामुळेच हा अपघात झाल्याचा आरोप स्थानिक ग्रामस्थांनी केलाय सकलेन मुलानी शालिनी प्लस सातारा दरवर्षी पर्यावरण पूरक गणेश उत्सव साजरा करण्याचं आवाहन सर्व स्तरावरून केलं जात यालाच प्रतिसाद म्हणून वर्ध्यातील वैद्यकीय जनजागृती मंचने अनोखा गणेश उत्सव साजरा केला आहे पाहुयात या संदर्भातील ही बातमी पाहताच डोळ्यात भरेल असं गणरायाचं रूप कुठे साईबाबांचं रूप कुठे संतांची मांदियाळी 
तर कुठे चक्क दक्षिणेतल्या बालाजीचं रूप या सगळ्या मूर्ती तुम्हाला दरवर्षीप्रमाणे दिसणाऱ्या मूर्तीच आहेत मात्र यात एक वेगळंपण आहे कारण या सर्व मूर्ती विसर्जित केलेल्या गणपतीच्या मूर्तीच्या मातीपासून तयार करण्यात आल्या आहे विश्वास बसत नाही ना पण हे खरं आहे आणि ह्या मूर्त्या ज्यांनी साकारल्यात ते देखील खासच आहे असं म्हटलं तर वागव ठरणार नाही कारण केमिकल इंजिनियर असलेले नीरज सिंगोटे वीस वर्ष जॉब करून आता मूर्ती साकारण्याचा लहानपणीचा छंद जोपासत आहेत यंदा मूर्ती घडवण्याचे काम बऱ्याच वर्षांनी त्यांनी केलं यासाठी त्यांनी प्रचंड मेहनत देखील घेतली नीरज मी नीरज शिंगोटे लहानपणापासूनच मला गणपती बनवण्याचा मातीच्या मूर्त्या बनवण्याचा अतिशय छंद होता आणि गणपती बाप्पाविषयीचं फार आकर्षण होतं लहानपणीच एक सुंदर मातीची मूर्ती मी बनवली आणि खूप त्याबद्दल माझी बरंच कौतुक झालं पण नंतर मग शिक्षणाच्या याच्यात छंद मागे मागे राहूनच गेला सतरा वर्ष नोकरी केल्यानंतर मनाला पैसा बराच मिळायचा होता पण मनाला तो जो आनंद आणि जे समाधान पाहिजे होतं ते मिळत नव्हतं मग त्यानंतर मग मी वर्धेच्या वैद्यकीय जनजागृती मंचाला मी जॉईन झालो आणि त्यानंतर मग मला माझा समाज कार्याची आवड जी होतीच त्यासोबत मला याचा सुद्धा एक आधार मिळाला आणि मग मागच्या मागील वर्षी ज्या गणपतीच्या मूर्त्या आपण विसर्जित करतो तीच माती आपण वापरायची आणि पुन्हा त्यातून गणपती घडवायचे हा छंद आणि हा व्यवसाय मी सुरू केला आणि मग मी नोकरीला रामराम केला आणि छानपैकी आता गणपतीच्या मूर्त्या बनवितो आणि वैद्यकीय जनजागृती मंचाची ही हा उपक्रम जो आहे हा वर्धेमध्ये जो आपण राबवण्यात येतो दरवर्षी अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे आणि म्हणजे नदी नाल्यात मूर्त्या विसर्जित करण्यापेक्षा हनुमान टेकडी वर्धा येथे वैद्यकीय जनजागृती मंचातर्फे दरवर्षी मूर्त्या विसर्जित करून घेतात आणि तीच माती मग पुन्हा रिसायकल करून त्यातनं त्याचा राडागोळा सगळा वेगळा करून त्याच्यावर गणपतीवर असलेले आभूषणं हे वेगळे करून पी ओ पीचे गणपतीची आणि माती ही दोन वेगवेगळे वेगळे करून हिची रिसायकल करून जी माती आपल्याला मिळते त्या मातीतून मी हे सगळे गणपती घडवित असतो वैद्यकीय जनजागृती मंचने शहरातील सर्वच लोकांना आवाहन केलं की मूर्ती या नदीत विसर्जित न करता मानवनिर्मित कुंडात विसर्जित करा मागील वर्षी त्यांनी तब्बल बावीसशे मूर्तीचं विसर्जन करून घेतलं विसर्जित केलेल्या मूर्तीच्या मातीचा पुन्हा उपयोग करावा म्हणून त्यांनी मूर्तीकारांना दिल्या आणि आणि नाविन्यपूर्ण असा उपक्रम सुरू केला वैद्यकीय जनजागृती मंचच्या या उपक्रमाचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे मागील तीन वर्षापासून वर्धा शहरात आणि वैद्यकीय जनजागृती मंचाच्या माध्यमातून पर्यापूरणपूरक गणेश विसर्जनाचं आयोजन करतो आहे मग पहिल्या वर्षी आम्ही एका ट्रॅक्टरवर काही ड्रम ठेवून त्यामध्ये लोकांकडनं गणपती विसर्जनासाठी घेतले आम्हाला पहिल्या वर्षी सत्तर ते ऐंशी गणपती मिळाले मग आम्ही आमच्या हनुमान टेकडीवरती मागच्या दोन वर्षापासून गणेश विसर्जन घेतो आहे त्या ठिकाणी आम्ही चौदा हजार वृक्षांचं वृक्षारोपण केलं आहे आणि टेकडीवरती जुने टँक्स होते त्या टँक्सची व्यवस्थित दुरुस्ती करून आम्ही त्या ठिकाणी गणेश विसर्जन घेतो तर आम्हाला मागच्या वर्षी म्हणजे मा दोन वर्ष आधी टेकडीवरती जवळपास अकराशे गणपती आणि या वर्षी जवळपास बावीसशे गणपती आम्हाला मिळाले या वर्षी या सीझनमध्ये कदाचित चार हजार ते साडेचार हजार गणपती त्या ठिकाणी विसर्जनाला येतील अशी अपेक्षा आहे आणि एक विशेष उपक्रम असा आहे की त्या ठिकाणी जे माती निघते गणपतीची आम्ही त्यातनं प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती वेगळ्या करतो आणि ती माती आमच्याकडले काही मूर्तिकार घेऊन जातात त्याची नीरज शिंगोटे हे जे केमिकल इंजिनियर आहेत यांचा एक चांगला हातभार आहे की ते दरवर्षी ती माती तिथनं घेऊन जातात आणि त्या मातीतनं मूर्ती बनवून त्या पुन्हा ते विकतात तर त्या मातीचं रिसायकलिंग होतं त्याच वेळेस त्या ठिकाणी जे निर्माल्य जमा होतं जवळपास मागच्या वर्षी आम्ही दोन ट्रॅक्टर निर्माल्य त्या ठिकाणी जमा केलं आणि त्या निर्माल्यातून खतं निर्मिती करून टेकडीवरती जे आमचं वृक्षारोपण आहे त्या झाडांना आम्ही ते खत त्या ठिकाणी देतो विलास नवघरे शालिनी प्लस वर्धा इंधन दरवाढीची मालिका आजही सुरूच आहे पेट्रोलचे दर आज पस्तीस पैशांनी तर डिझेलचे दर चोवीस पैशांनी वाढले आहे मुंबईत पेट्रोल प्रति लिटर एकोणनव्वद पूर्णांक दोन रुपये तर डिझेल प्रति लिटर अठ्याहत्तर पूर्णांक सहा रुपये या दराने मिळत आहे यामुळे येत्या काळात इंधनाचे वाढते दर खाली येतील अशी आशा उरलेली नाही औरंगाबाद परभणी नांदेड अमरावती सोलापूरमध्ये पेट्रोल दराने नव्वदी पार केली आहे तर इतर शहरातही दर नव्वदीकडे वाटचाल करत आहे त्यामुळे पेट्रोल डिझेलच्या किमती दिवसेंदिवस हाताबाहेर जात असल्याचं दिसून येत पेट्रोल डिझेलच्या दरवाढीच्या निषेधार्थ काँग्रेसने दहा सप्टेंबरला भारत बंद पुकारला होता काँग्रेसच्या या आंदोलनाला जवळपास एकवीस राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला मात्र इंधन दरवाढीवर या आंदोलनाचाही काहीही परिणाम झालेला दिसून येत नाही ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस मुंबई 
डॉल्बी आणि गणपती विसर्जन वादात आमदार शिवेंद्र राजे भोसले यांनी उडी घेतली आहे जिल्हा प्रशासनाने योग्य निर्णय घेऊन कृत्रिम तळ्याची व्यवस्था करावी तसेच डॉल्बी बाबत अटी शिथिल कराव्या अशी मागणी शिवेंद्र राजे यांनी केली आहे सातारीतील गणपती विसर्जन आणि डॉल्बीचा वाद पुन्हा एकदा समोर आला आहे खासदार उदयनराजे यांच्यानंतर सातारेचे आमदार शिवेंद्र राजे भोसले यांनी या वादात उडी घेतली आहे जिल्हा प्रशासनाने योग्य निर्णय घेऊन तातडीने कृत्रिम तळ्याची व्यवस्था करावी तसेच डॉल्बीबाबत आटी शिथिल करून डिझेलला परवानगी द्यावी अशी मागणी शिवेंद्र राजे भोसले यांनी केली आहे साताऱ्यात अनेक मंडळांनी गणपतीची प्राणप्रतिष्ठा केली आहे मात्र गणपतीचं विसर्जन कुठं करायचं हा प्रश्न मंडळासमोर आहे त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने गणपती मंडळांना वेठीस न धरता तातडीने निर्णय घेऊन गणपती विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावाची निर्मिती करावी अशी मागणी शिवेंद्रराजे भोसले यांनी केली आहे डीजेच्या मुद्द्यावरही शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आपली भूमिका मांडली गणपती विसर्जनादरम्यान डॉल्बी वापरायला प्रशासनाने काही अटी लावून परवानगी द्यावी मात्र डॉल्बी वापरावरती सरसकट बंदी घालू नये तसेच नियमाचं उल्लंघन करणाऱ्यांवरती कारवाई करावी असं शिवेंद्रराजे भोसले यांनी म्हटलं आहे ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस सातारा नाशिक पिंपळगाव येथे निवडणूक अधिकाऱ्यावर जिल्हा अधिकाऱ्यांनी कारवाईचा बडगा उगारत त्यांच्या दोन वेतनवाढी रोखल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीतील उमेदवारी अर्ज प्रकरणातील दुजाभाव निवडणूक अधिकाऱ्यास चांगलाच भावलाय प्रतिज्ञापत्रावरती स्वाक्षरी नाही म्हणून पिंपळगाव ग्रामपंचायतीत निवडणुकीत दाखल केलेल्या उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी श्री शेख यांना चांगलाच महागात पडला त्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकारी शेख यांच्या पुढील दोन वेतनवाढी रोखण्याचा निर्णय नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलाय पिंपळगाव बसवंत येथे दोन हजार सतराच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत सर्वसाधारण जागेसाठी फॉर्म भरताना निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी अर्ज छाननी दरम्यान इतर उमेदवार आणि योगेश गांगुर्डे यांच्या दुजाभाव करून अर्ज बाद केला याबाबत गांगुर्डे यांनी तक्रार अर्ज दाखल करून पाठपुरावा केला परिणामी सर्व चौकशी करून संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यावरती वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई करण्यात आली मी योगेश गांगुर्डे राहणार पिंपळगाव बसवंत मी ग्रामपालिका निवडणूक दोन हजार सतरा साठी उमेदवारी अर्ज जनरल जागेवरती उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता सदर जागेवरती काही राजकीय लोकांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी श्री शेख यांना हाताशी धरून संगनमत करून माझा जनरल जागेसाठी असलेला निवडणूक निर्णय अर्ज हा जाणून बुजून अवैध ठरवला त्याबाबत मी वेळोवेळी जिल्हाधिकारी साहेब यांच्याकडे लेखी तोंडी व वेगवेगळ्या माध्यमातून आंदोलनाच्या माध्यमातून तक्रार केली असता त्यांनी आज दहा नऊ दोन हजार अठरा रोजी आदेश पारित केला आहे त्यानुसार श्री शेख निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे दोन वेतन हे कायमस्वरूपी बंद केलेले आहेत तरी श्री शेख कासार साहेब यांनी जो निर्णय दिला आहे तो अर्धवट निर्णय दिलेला असून आपली मूळ मागणी ही आहे की सदर जागेवरती पुन्हाच एकदा नव्यानं इलेक्शन व्हावं आणि माझा जो जाणून बुजून उमेदवारी अर्ज बाद केला आहे त्यामुळे मलाही पुन्हा त्या जागेवरती इलेक्शन लढण्याची संधी मिळावी तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी पिंपळगाव बसवंत यांना तात्काळ निलंबित करून त्यांच्यावरती फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी मी शासनाला विनंती करतो अमोल जाधव शालिनी प्लस नाशिक पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट आणि सुवर्ण युग तरुण मंडळ यांच्या वतीने तामिळनाडू तंजावर येथील श्री राजराजेश्वर मंदिराची प्रतिकृती साकारण्यात आली ही प्रतिकृती पाहण्यासाठी गणेश भक्तांनी मोठी गर्दी केली गणेश चतुर्थीला सायंकाळी सजावटीच्या विद्युत रोषणाईचे उद्घाटन होताच पुणेकरांनी बाप्पाचे मनोहारी रूप आणि लाखो दिव्यांनी उजळलेले राजराजेश्वरी मंदिर मोबाईलच्या कॅमेऱ्यामध्ये टिपण्यासाठी मोठी गर्दी केली उत्सवाचे पारंपरिक जागा असलेल्या कोतवाल चावडी येथे खासदार अनिल शिरोळे यांच्या हस्ते सजावटीच्या विद्युत रोषणाईचे उद्घाटन करण्यात आले यावेळी पुण्याचे मुख्य आयकर आयुक्त आशु जैन ट्रस्टचे अध्यक्ष अशोक गोडसे महेश सूर्यवंशी आदींसह विश्वस्त आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते स्नेहा गवळी शालिनी प्लस पुणे बातमीपत्रात वेळ झाली येथे थांबण्याची ताज्या अपडेट्स आणि घाडामोडी बघण्यासाठी पाहत राहा शालिनी प्लस प्रतिबिंब वास्तव नमस्कार